స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఫోన్ సైలెంట్ పెట్టరా ఎవరైనా సౌండ్ విని కనిపెట్టేస్తారు నా ఫోన్ సౌండ్ విని వాడు వచ్చాడంటే వాడు మనిషి కాదు పాము హలో ఇంకా ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలరా టైం అవుతుంది ఉండరా మనం పంచాయతీలో జాగ్రత్త పరిచిన కోడిని దొంగతనం చేయడానికి వచ్చామా వెంటనే రావడానికి అమ్మాయిని లేపు పోవడానికి వచ్చాం ఇటివరా రే రెడీగా బయటకు వచ్చి నిలబడి ఉంటుందన్నా ఇక్కడ కనపడటం లేదు వస్తుందిరా రమ్మని చెప్పింది తను ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇంకొంచెం సేపట్లో తెల్లారిపోతుందిరా ఎవరన్నా చూశారంటే మనల్ని చంపేస్తారు అలా ఏమి కాదురా ప్లీజ్ రా కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయరా ఖచ్చితంగా తను వస్తుంది దొంగతనాలు మర్డర్లు చేసే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ పెట్టుకోవచ్చురా కానీ ప్రేమిస్తున్న వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ పెట్టుకోకూడదురా పెట్టుకుంటే ప్రాణాలు వదలాల్సిందే ఎందుకు రా అలా మాట్లాడుతున్నావు నేనే అంత చెడ్డవాడినారా ఒరే బాబు కాస్త వెయిట్ చేయరా నువ్వు ఫోన్ పెట్టరా అమ్మాయితో వస్తాం మనం ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే మనం అయిపోతాం రా పెడదాం పద పద ఏమనుకోకమ్మా కొంచెం తోస్తే బండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్తో బయటకు వెళ్ళాను బండి స్టార్ట్ అవట్లేదు అందుకే తోసుకుని వెళ్తున్నాను అంటేనా బండి ఆన్ చేయకుండా స్టార్ట్ ఎలా అవుతుందిరా మనిషి పెరిగాడు కానీ బుద్ధి పెరగల ఎక్కమ్మా 
अरे बाबा जाग्रता जाग्रता का वेलेंट्रा हाँ सरे रा रे सिटी के लिए इंतजार था फोन जैसा ना फोन मात्रों चाहिए करा ओकोविशन कुर्तु बैठ को रुण मुड़ रोज़ मात्रों यार के फोन जाए को सरे ना फ्रेंड नंबर उन्हें का उन्हें उन्हें वाणी करनी चाहिए स्टार्ड वाणी कोड़ा पीसी वाले ची फोन जाए नी सेल्ले आप जाए वाणी ने बागा तो उसको डर सारे ना वेलस्तानो मंचिता मैं इप्पर क्या ना जेप्पे रे बोरा बोरा रे कमिश वेलस्तानो वीडियो ते आने हैं ना ने पेरी बेड पिलिस्ता वाय बंगार्लब 
బాబ గురించి ఏమేమో అంటున్నారు చెక్ చేయాలంట ఇరవై వేలు కట్టాలంట ఇరవై వేలు వెంటనే కట్టకపోతే బాబు సరే సరే బంగారం నువ్వు వేడవకు నేను ఎలాగైనా డబ్బుతో వస్తాను ఏదో విధంగా నేను డబ్బు తీసుకొస్తాను త్వరగా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎవరిని అడగాలి సార్ మా బాబు కొంట్లో బాగాలేదు హాస్పిటల్ లో చేర్చారు కొంచెం డబ్బు ఇవ్వండి సార్ ఇంతవరకు నేను నీకు చాలా ఇచ్చాను మర్యాదగా బయలుదేరా మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను సార్ నా బాబు ని కాపాడండి సార్ చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి సార్ డబ్బు వచ్చామంటే ప్రాణాలు తీసేస్తాను ఎవరిని అడగాలి రాయ్ నీకు టాలెంట్ ఉంది ఈ ప్రపంచానికి నువ్వెవరో చూపించు నీ బిడ్డ కన్నా నీకేది ఎక్కువ కాదు అన్నా ఈరోజు పాత బాకి ఇచ్చేస్తారా ఆల్రెడీ చెప్పాను రా ఈ వాళ్ళ తప్పకుండా ఇస్తారు కంగారు పడకు సరే అన్నా వెళ్ళు స్టీఫెన్ మీరే డబ్బులు తీసుకో వెళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ చెప్పన్నా వెళ్ళవయ్యా నేను చెబుతాను నువ్వు వెళ్ళి తీసుకో వెళ్ళు సరేనా నేను వస్తాను ఆ మేస్త్రి మన స్టీఫెన్ గడి పెళ్ళి సరే బాగి ఇచ్చేస్తే రే నేను చూసుకుంటాను ఆ మేస్త్రి సంతకం పెట్టావుగా ఇంకెళ్ళ రేపు నాకు పెళ్లి కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే ఇదిగో తీసుకో అన్నా బ్యాలెన్స్ ఎవడి ఖర్చు లేవురా ముందుగా చెప్పాలిగా పోరా ఏంటి స్టీఫెన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారన్నారు కదా ఇచ్చేసారా ఎక్కడిచ్చారన్నా వచ్చేవారం ఇస్తారేమో ఎప్పుడు ఎలాగే చేస్తారు చాండాల పివాదవాలు సరే సరే నేను వెళ్తున్నాను రేపు పెళ్ళిలో కలుద్దాం వెళ్ళొస్తా పోతుంది నా ముఖంలో మెరిపే ఉంది నీ ముఖంలో ఉంది అయ్యో ఏంటి లిప్ లాక్ కావాలా నీ ముఖాన్ని నేను ఫుల్గా తిన్నా నాకు సరిపోదు ఏంటి ఏంటి
అందుకే ఫుల్గా కావాలి సరేరా ఎక్కడికి బాబా రా చెప్తా తాళి ఈ రెండిట్లో నీకు ఏది నచ్చింది ఏ ఇది పెళ్లికి కదా తెల్లారిగానే కట్టుకుంటా మనకు తెల్లవారి చాలా సేపు అయింది వెళ్ళి కట్టుకుండ్రా అరే వెళ్ళు వెళ్ళు కట్టుకుండ్రా ఏ ఏంటి ఏంటి చిపో కట్టుకుండ్రా సార్ బండాబు రే ఎవరు నువ్వు సార్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇట్రా వస్తున్నాను సార్ వస్తున్నాను ఏంటి సార్ ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా నేను ఉండేది ఇక్కడే సార్ వీడే చాలా పవర్గా ఉన్నాడు ఏంటి కనుక్కో ఇది మీ బాబుగాడు రోడ్ అనుకుంటున్నావా ఇక్కడ ఉండకూడదు వెళ్ళి వెళ్ళు సార్ అక్కడ అమ్మాయి ఉంది చూడండి సార్ ఆ అమ్మాయి మా మనిషే సార్ నువ్వు నోరుమై ఎక్కువ మాట్లాడావంటే తనులు తింటావు ఏంటయ్యా అందరూ మా పిల్లలేనయ్యా నువ్వే కన్నావా అందరూ ఇక్కడే ఉంటావు నోరుమై మీ ఇద్దరు రేపు పొద్దున స్టేషన్కి రండి ఇదే పని ఎప్పుడు ఎవరు దొరుకుతారా అని తిరుగుతూ ఉంటారు ఏమయ్యా స్టీఫిన్ తెల్లవారితే పెళ్లి వెళ్ళి నిద్రపోయ్యా చెలియాను చేరా మన ప్రేమ ఏ దగ్గర హరే కళ్ళు రెండు కత్తిలాగా మారి నన్ను రెండుగా కోసిపోయలే ముళ్ళున్న పూల తోట మోహాలు తీర్చునా రాళ్లతో కోట కట్టి పేదలా బతుకు ఏలా ప్రేమతో నా ప్రేమ పంచి ఊరిపోయి చేరదాం రావే చెలియా నన్ను చేరా మన ప్రేమ ఏ దగ్గర హరే కళ్ళు రెండు కత్తిలాగా మారి నన్ను రెండుగా కోసిపోయలే ప్రేమ బంధమే ఊసులాడ 
ಮೊದಲೆ ತುಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಗರೆ ಮಾಯ ನಗರ ನಾಮದಿರೋ ಪ್ರೇಮರಗಿರೆ ಗುಂಡೆಯೇ ಜಾರಿ ಪೋಗ ಚಿನ್ನಲ್ಲೋ ಕೋರಿ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುವೇಳೆ ಿಂಟು ಪಾಡೆಗಾನೇ ಕಳ್ಳು ರೆಂಡು ಕತ್ತಿಲಾಗ ಮಾರಿ ನನ್ನು ರೆಂಡುಗ ಕೋಸಿ ಪೋಯಲೇ ಬಲಪೆ ಗುಂಡೆಲೂಯಲೂಗೆ ನಿಂಗಿತಾಕೆ ದುಃಖ ಮೃಗ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕಾನ ಮೇಘ ಗಜನ ಚಿನುಕುದಾಕ ಚಲ್ಲನ್ನಿ ಬೆನ್ನೆಲ ನೌತ ಕೋರಿ ವಸ್ತೆ ಕೂಡ ವಚ ಸ್ನೇಹ ನೀವೇನ ನೀ ಜಾಲಿ ಗುಂಡೆನೆ ದಾನ ಮಿವ್ವಗ ಪ್ರೇಮೆ ಅಂಕಿತ ನೀಕೆ ಪಾಟವೇ ನಾ ಪೂಲ ಪಾಟವೇ ನೀ ಮೋಹಂ ಲೋನ ಸಿರಿ ಮಲ್ಲೆ ನೀವೇ ರಾವೆ ಚೆಲಿಯ ರಾವೆ ಚೆಲಿಯ ನನ್ನು ಚೇರ ಮನ ಪ್ರೇಮಯೇ ದಗ್ಗರಾಯಲೆ ಹರೆ ಕಳ್ಳು ರೆಂಡು ಕತ್ತಿಲಾಗ ಮಾರಿ ನನ್ನು ರೆಂಡುಗ ಕೋಸಿ ಪೋಯಲೆ ಅಣ್ಣ ರಾರ ರಾಮ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾವಮ್ಮ ಬಾನ್ನ ಈ ಬಾಬಿ ಅವರು ನಾ ತಮ್ಮಡು ಸರಿ ವಾಸ್ತವ ಉನ್ನಂಡಿ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಎವರು ನೇನು ಮೂರ್ತಿ ಏಂಟ ಮೂರ್ತಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳ ಏನ್ ಲೇದು ಇಂಟ ತಾಲಂ ಕೋಸಂ ಇಚ್ಚಾ ಇಂಟಿ ಅದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನ ಕೋಸಂ ಸಾಮಾನ್ಲು ಕೊಂಡ ಪೆಟ್ಟಾಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಸ್ತರನ್ ಜೆಪ್ಪಾವಗಾ ಮುಂದು ತಾಲಂ ಇವ್ವಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಾಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ವಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ವಾರವೇ ಇಂಟಿಕ್ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಸಾಮಾನು ಕೊನೆ ಪೆಟ್ಟೆಸರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಂಚ್ಕೊನಿ ಇಂಟಿಗೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹಾರತಿ ನೀಳು ಕಲಪುಂಚ್ತಾ ಅಲಗೆ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಲೇ ಹ್ಮ್ ಸರಿಯಾರಾ ರೇ ಪುದಿನ ಅವರು ಕೊಚೆ ನೇನು ಹೊಚ್ಚಸ್ತಾನು ಅಮ್ಮ ಜಾಗರತ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ರಾ ಬೆಲ್ದಾ ಜಾಗ್ರತ ಮನ ಇಕ್ಕಡೆ ಉಂಟಾಂ ಮನ ಕೋಸಂ ಸಮಾನ ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಾಡು ಅಪ್ಸರ ಎಂದುಕಲಾ ಉನ್ನ ಏನ ಅಪ್ಸರ ಎಂದುಕಲಾ ಉನ್ನ ಏ ಎಂದುಕ ಏಮೈಂದ್ರ ಸ್ನಾನ ಚೇಸೇಡಪ್ಪು 
ఇక్కడున్న వేదవులు టీ తాగే సాకుతో చెంగి ఎప్పుడు కథలు తిందని చూడరు కదా రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు పూరంబోకులు పోకిరి వేదవులు ఎవరైనా వచ్చి తాగిన మైకల్లో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించరు కదా ఏం బావా ఏడోకే మన స్థలం పోయింది మన అధికారం పోయింది అన్ని పోయాయి అన్ని ఇంకా మనం ఏం చేయగలం జీవితం అంతా పోరాడుతూనే ఉండాలి ఇంకా మనం ఏమీ చేయలేం ఏంటో పోకిరి కత్తి గడికి వచ్చిన పరీక్ష తాళం వేయని ఇంట్లోనే దొంగతనం చేయాలి ఇది నీ వృత్తికి అవమానం రేయ్ నీ అబ్బాయి హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు వృత్తి ధర్మం ఇప్పుడొద్దు ముందుగా పెట్టే ముఖ్యం ఒకటి రెండు మూడు తెల్లగా ఒకడున్నాడు జంతువుల వేటాడాలి కుదిరినంత వరకు నొక్కేయాలి చాలా భయంకరంగా ఉంది అయ్యో చాలా పెద్ద గుంపు వీళ్ళు నాకన్నా పెద్ద వాళ్ళ ఉన్నారే ఓ పెద్ద మనిషి మేమంతా చాలా చెడ్డ వాళ్ళం నువ్వు ఈ పత్రాల్లో సంతకం చేస్తే చచ్చిపోయే వరకు ఈ ఇంట్లో ఉండొచ్చు కన్న వాళ్ళని చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటాం లేదు అంటే ఈ మొదటి కత్తితో నిన్ను చంపేస్తాం ఈ రెండు కత్తితో ఈ ముసలదాన్ని చంపేస్తాం ముసలదాన్ని చంపేస్తారా ఒక కత్తితో రెండు హత్యలు చేస్తే ఏమవుతుంది బాస్ మోర్ కూడా ఒక కత్తితో ఒక హత్య చేయాలని నీకు తెలీదా కొత్త ఆలోచన అదే ఎందుకు బాస్ రే ముందు వీడిని చంపేయండి రా తీర కత్తి సారీ బాస్ ఇంకో కత్తికొండానికి డబ్బులు లేవు మీరందరూ నిజమైన రౌడీలారా ఎవరు బాగింది ఎవరు నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావరా ఈ డోర్ లో నుంచే వచ్చా నేను మీలాంటోనే మీరు ఇంటిని దోచుకోవాలని వచ్చారు నేను ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్ని దోచుకోవడానికి వచ్చాను పేరు పోకిరి కత్తి బాస్ మూడో కత్తి అడిగారు పోకిరి కత్తి ఓకేనా బాస్ రే పోకిరి కత్తి అంటే కత్తి కాదురా అది నా పేరు రా లూజ్ రే ఈ రెండు కత్తుల్లో ఒక కత్తి నీకు వాడతాను వాడిని గట్టిగా పట్టుకోండి ఏమండి మీరెక్కడున్నారు ఇక డబ్బులు కట్టమని తిడుతున్నారు ఆపల్లోనే ఉన్నాను ఎలాగైనా డబ్బుతో వస్తాను ఎందుకు ఆయాసపడుతున్నారు అది పరిగెడుతున్నాను అంతే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నా దరిద్ర మోహన్ మా పారు తీసి పారిపోయిందే భగవంతుడా బాధపడకక్క నీ కోసం నేనున్నాను స్నేహం అని దగ్గరకు చేరతారు ప్రేమ పేరు చెప్పి లేపుకుపోతారు మనం ఇక్కడ నోరు మూసుకుని కూర్చోవాలా ఏ మణి నేను అప్పుడే చెప్పానుగా వాళ్లతో చేరనివ్వకు అని ఇప్పుడు మన కులం మానం మర్యాద అన్ని పోయాయి 
నువ్వు చేసిన పని వల్ల మన కులం కోసం బతికే అన్న సిగ్గుతో తలదించుకున్నాడు ఇది మన కులానికి జరిగిన అవమానం ఊరంతా తలదించుకోవాలి ఇప్పుడేదో అయిపోయినట్టు ఊరంతా కుల చేస్తావేంటి ఈ రెండు కుటుంబాలు ఎలాంటి ఊరందరికి తెలుసు కదా ఇంకెందుకు కులం అంటావు నీ కుటుంబం ఎప్పుడో కులం తప్పింది ఇంకా ఎప్పటికీ అందులో మార్పు రాదు ఏమయ్యా చాలా మంది వేరే వేరే కులాల వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నారు మన ఊళ్ళో అందరం కలిసి ఒకటిగానే ఉంటున్నాం కదా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే చిక్కే ఉంది ఇలా మనం ఏమి చేయకపోవడం వల్లే వాళ్ళు మన మీదకి వచ్చేస్తున్నారు మనం ఏమి చేయలేకపోతున్నాం వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు బతుకు వాళ్ళది మనది మనది నువ్వేంటి నక్సలైట్ వా గవర్నమెంట్ కు టోపీ పెట్టి ఆ తప్పు మా మీదకి నెట్టేశారు పెద్దనా మీరన్నది సరే కానీ నైటు షణ్ముఖం కొడుకు ఇంకొకడు వెళ్తున్నారు వాడు ఇదిగో అదిగో అక్కడ ఉన్నాడు వీడే వాడు నాకేం తెలియదన్నా నీకు తెలియపోయినా పర్లేదు రా ఇదిగో తమ్ముడు నిన్ను నేను అనుమానిస్తానా ఒకసారి నీ సెల్లివ్వు కాల్ చేయాలి అన్నా అది ఫోన్ చేసుకోవడానికి కూడా నీ సెల్లివ్వా టీ తాగుదామా అన్నారం టీ బా వేడిగా ఉందా అన్న ఒక ఎంటీ కప్ ఇవ్వా హలో మురళి ఇప్పుడు బండి ఎక్కడ ఉందిరా అన్న వైజాగ్ వెళ్తున్నామన్న వైజాగ్ ఏంట్రా విజయవాడకే బుక్ చేశారు ఆ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అయిందన్నా ఇప్పుడు వైజాగ్ వెళ్తున్నాం బండిలో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు అడుగు బండిలో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారా బా బండిలో ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారన్నా మురళి సరిగ్గా వినిపించట్లేదన్నా సిగ్నల్ వీక్ ఉందన్నా హలో మురళి ఏ మురళి అయ్య బాబు ఎలా తరుగుతున్నారా పీటర్ 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 ఏంట్రా మామ అక్కడే ఉండిపోయామేంటి ఏంట్రా అలా చోట్లు బట్టాయి అల్లుడు చాలా అర్జెంట్ రా పదా లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పోద్దురా నా కొడుకు హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు ఒక ఇరవై వేలు కావాలరా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎలాగైనా చూడరా డబ్బు లేదు కదరా నీ మీద నమ్మకంతో వచ్చానరా ఉండ్రా నువ్వేం కంగారు పడుకో మేరీ నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బు ఉందా ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మొన్నే అన్ని ఖర్చు పెట్టేశాను నేనే నిన్ను అడుగుదాం అనుకున్నాను అయినా ఉన్నట్టుండి నీకు ఇప్పుడు డబ్బులు ఎందుకు ఎలాగైనా ఇవ్వరా నా కొడుకు హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు రా సరే పద పద ఏంటి పేటర్ ఇంత రాత్రి వేళ వచ్చి తలుపు కొట్టావు అక్క అది వీడు నా ఫ్రెండ్ అక్క నమస్కారం వీడి బిడ్డకి ఉంటో బాగాలేదు అర్జెంట్ గా కొంత డబ్బు కావాలి ఆ డబ్బుకు నేను గ్యారంటీ అక్క రే పీటర్ నువ్వు అడిగితే నేను ఇవ్వనా కానీ నా కండిషన్ తెలుసు కదా తెలుసు అక్క పొద్దున్న డబ్బులు తీసుకుంటే సాయంత్రానికి పది రూపాయలు వడ్డీ ఇవ్వాలి అంతేగా సరే పీటర్ ఎంత డబ్బు కావాలి ఇరవై వేల ఇరవై వేల ఏంటి పీటర్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు అంతా నీకే ఇచ్చేస్తే రెగ్యులర్ గా చేపలు అమ్మే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి నేను దీన్నే నమ్ముకుని బతుకుతున్నానని నీకు తెలుసు కదా నువ్వు కూడా అలా చెప్తే అక్క అర్జెంట్ గా డబ్బు కావాలి ఎలాగైనా సర్దక్క ఏదో ఒకటి చేయక్క నీ కోసం వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వగలను పెట్టారు సాయంత్రం తప్పకుండా తిరిగి చేయాలి సరే అక్క సరే ఇక్కడే ఉండు వస్తా అయ్యా మీకు ఫోన్ వచ్చింది హలో 
అయ్యా నమస్కారం నేను కృష్ణసామని మాట్లాడుతున్నాను కొండ జిల్లా తెల్లంది గ్రామం మీ పార్టీనే నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లా గెగ్గపేట గ్రామం ప్రశ్న ఆయన పేరు కృష్ణస్వామి అయ్యా మొన్న ఒక రోజు ఊరు గురించి మనతో మాట్లాడారయ్యా కృష్ణస్వామి అవునయ్యా చెప్పు స్వామి ఏంటి ఎత్తపోద్దుండే మన కులం అమ్మాయి పరువు వేలం వేసిందయ్యా అది కూడా ఆ కులం తక్కువ వాళ్ళతో కలిసి వద్దుందిరా మీకు ఇలా వేరే కులం వాడు బిడ్డను మోయడానికి రా చదువుకోవడానికి పంపుతున్నారు ఎప్పుడు చూడు వీళ్ళు ఇలా చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఏముందో నా పిల్లలతో లేచిపోతున్నారు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలయ్యా అలాగే పారిపోయే వరకు బాగా కోడి మాసం వేసి అన్నం పెడతారు పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో పెళ్లి చేసి ఇలాగే పొగరెక్క కొట్టుకుంటారా మీ వల్ల ఒక ఎలక్షన్లో నేను మట్టి తింటున్నాను సరే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలుసా నీకు అయ్యా ఊళ్ళో వాడు గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని అడిగానయ్యా డ్రైవర్ వైజాగ్ వెళ్ళినట్టు చెప్పాడు ఆ డ్రైవర్ దేకులో వాడు కూడా వాళ్ళ మంచినయ్యా నేను అదే అనుకున్నా ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి ఫోటోలు వెంటనే నాకు పంపించావు మా మనుషులు నలుగురిని పంపి వైజాగ్ మొత్తం వెతకమని చెప్పాను రై నలుగురు తప్పితే మిగతా అందరూ ఏం పిగుతున్నారా ఇప్పుడే పై అధికారులతో మాట్లాడతా ఇంకో గంటల వాళ్ళని పట్టేస్తా సరేనయ్యా కత్తితో కోసేమని చెప్తాను అలాగేనయ్యా ఆ పిల్లడి చావు మన ఇంటి అమ్మాయిల వైపు ఇంకా యాభై అరవై ఏళ్ళు ఎవరు చూడకుండా ఉండేలా చేస్తాను మన పార్టీ అంటేనే రాష్ట్రం భయపడేలా చేయాలి చేసేద్దామయ్యా కృష్ణస్వామి పారిపోయేవాడు ఎక్కడ వెళుతున్నాడో చెప్పి వెళ్ళడు అక్కడ ఉన్న రెండు వెళ్ళేటప్పుడు మన పార్టీ పంచి కట్టుకుని వెళ్ళు అప్పుడే భయపడతారు సరేనయ్యా త్వరగా ఏదో ఒకటి చేయి సరేనయ్యా నేను మన చుట్టుపక్కల పోలీసులు చెప్తాను నేను చూసుకుంటానయ్యా సరే ఫోన్ పెట్ట ఎప్పటి వరకు చేరుకుంటా ఇంకో గంటలో చేరుకోవచ్చు నేను నీకు నచ్చానా చాలా మరెందుకు నువ్వేం మాట్లాడడం లేదు నాకేమైనా పర్వాలేదు కానీ నీకేమైనా అయితే మా అమ్మ నాన్న వల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా ఎందుకలా అన్నా నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా నేను చచ్చిపోతాను అలా ఏమీ జరగదు మనం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాగా నువ్వు తొందరగా ముందు సీట్లో కూర్చో సరే అన్నా సరే సరే ఫోటో పంపించండి నేను చూసుకుంటాను దిగండి సార్ దగ్గరికి పోదండి నీ పేరేంట్రా దిలీప్ సార్ నీ పేరు ఈ అమ్మాయి అతని చెల్లెలు సార్ బిఏ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ కోసం వైజాగ్ వెళ్తున్నారు సార్ మాట్లాడరా అవును సార్ ఇంటర్వ్యూ కోసమే వెళ్తున్నాం లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమి లేవు సార్ ఏమి లేవా పంపించేద్దామా పంపించేద్దాం సార్ సరిపోండి థ్యాంక్ యూ సార్ బావా ఇవాళ మనకి పెళ్లి కదా ఎన్నిసార్లు అడుగుతావు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నువ్వు చెప్పాలి అప్సరా ఒక రోజు పొద్దున నిన్ను ఒక గోడ చాటం చూసా జోరు వానలో నువ్వు నీ తమ్ముడు తడిసిపోతున్నారు ఆ రాత్రి చలిలో నువ్వు చూసిన ఆ చూపు ఉందే బా ఆ రోజే నిన్ను నేను చేసుకోవాలనుకున్నాను నిజంగానా అది నేను మర్చిపోలేను ఇంకా నా మనసును పట్టుకుని వేలాడుతుంది మనకప్పుడే పెళ్లి అయిపోయింది ఇప్పుడు అంగీకారం మాత్రమే అంగీకారమా ఈ సమాజానికైనా మన గురించి తెలియాలి కదా ఏ ఇప్పుడు మాత్రం ఏంటి మహారాణి థియేటర్ లో వచ్చిన జురాసిక్ పార్క్ డైనోసర్లమా ఈ సమాజం మనల్ని ఇంకా అలాగే చూస్తుంది ఈ మధ్య నువ్వు కొత్త కొత్తగా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా చూడు మనం మారాలి మనుషుల చూపులు మార్పు తీసుకురావాలి ఈ ఇరవై వేల కోసం ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి బావా ఏ వచ్చేసామే మన రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అది సరే బావా ఇక్కడే ఉంది తమ్ముడు నిద్రపోతున్నాడు వాడిని వదిలేసి వచ్చేయమన్నావు తమ్ముడిని మూర్తన తీసుకొస్తారా ఫోన్ చేసి చెప్పేశానే బ్యాగ్ జాగ్రత్తగా ఉంది కదా బ్యాగ్ లో జాగ్రత్తగా అన్ని ఉన్నాయి నువ్వేం కంగారు పడకు నేను అనుకున్నట్టుగా డబ్బులున్నాయి 
ఇంకా ఏమున్నాయో చూద్దాం నాకు ఇరవై వేల రూపాయలు చాలు నాకు ఇరవై వేలు ఏమైంది కాలు బెణికింది బావా రా ముందు వాడిని వెతుకుదాం త్వరగా కూర్చో ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి ఈ రోజు ఉయ్యూరులో మహిళల కోసం మీటింగ్ ఉందా ఆ తర్వాత మీరు దాని గారం చేయటం వల్ల బాగా పాడైపోయింది కాదు ఎవరో మా కుర్రాడు మా కాలేజ్ అబ్బాయి తాతయ్య ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కదా కనకారా వాళ్ళ అబ్బాయ జాగ్రత్తమ్మా మాటలతోనే ముగ్గులోకి లాగుతాడు ఓ తాతయ్య వాడు ముద్దు అవుతారు కానీ వాడి నాకు నచ్చుతాడు హలో బండి వైజాగ్ రూట్ లో వెళ్తుంది నాయుడు గారు ఇప్పుడే చెక్ చేసి చూసా టోల్ గేట్ లో పని చాలా ఈజీ అయింది వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారో నాకు తెలుసు ఇక నేను వాళ్ళని చూసుకుంటా ఊళ్ళో నేనేం చెప్తానో అదే చెయ్యి చెప్పండి అయ్యా ఇంకా నేను చూసుకుంటాను రై ఎక్కడ రా బండిలో బండి తీరా ఎవరో అశోక్ వాళ్ళ అన్నని ఇదిగో కరెక్ట్ గా ఉందా లోపలికి రా ఇందులో మన రాజకీయ జీవితం కుల గౌరవం అన్ని ఉన్నాయి అయ్య గారు మీరు ఎలక్షన్ లో గెలవడానికి ఏమైనా చేస్తాను చెప్పండి అయ్యారు కుర్రాడు మన కుల అమ్మాయిని లేపుకుపోయాడు జీన్స్ ప్యాంటు కూలింగ్ గ్లాస్ వేసుకుని మన అమ్మాయిని మోసం చేస్తున్నా అంతం చేయాలి వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కడ చూసినా వేసే రేపే ఈ వార్త నా చెవిని పడాలి మన కుల అమ్మాయిని టచ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కడు ఆలోచించాలి వైజాగ్ లో ప్రతి లాడ్జ్ బస్ స్టాండ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అన్ని ప్లేస్ లో జాగ్రత్తగా వెతకండి చూసుకుంటారు ఫోటో మిగతా వివరాలన్నీ పంపండి వెంటనే పంపిస్తాను గణపతి హలో సార్ చెప్పు గణపతి మనం అనుమానించినట్టే అయింది సార్ వాళ్ళని ఇంకా తీసుకురాలేదు కోర్టు నుంచి తిరుపతైనో వసంతమ్మను అలాగే వాళ్ళిద్దరిని ఆరు గంటల లోపు జైలుకి తీసుకురావాలి కానీ ఇప్పుడు మూడు గంటలే టైం ఉంది కాకపోతే వాళ్ళని ఇంకా తీసుకురాలేదు అలాగా వాళ్ళు ఇవాళ టపాకాయలు కాలుస్తామని చెప్పారు సార్ తీసుకోండి 
మనుషుల్ని ప్రేమించే వాళ్లకు మరణం బహుమతి కదూ తప్పు చేశావు ఫ్రెండ్ ఈవినింగ్ ఆ ఇద్దరిని కోర్టు నుంచి బండిలో ఎక్కించిన దగ్గర నుంచి మనం ఫాలో చేస్తే బాగుండేది జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడడానికి వేరే వేరే అనవసర ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి ఇప్పుడు టైం లేదు ఒకటి మన ఫ్రెండ్స్ ని ఎన్కౌంటర్ నుంచి కాపాడాలి లేదంటే మీడియా ద్వారా జనాల్లోకి తీసుకువెళ్లాలి పోరాటం చేసే వాళ్ళే విరోధులైతే మరి మోసం చేసే వాళ్ళు ఒట్టి కోపం చేతి పట్టు లేని పొదులైన కత్తి లాంటిది నిదానమే దానికి సరైన చేతి పట్టు ముందు దానిని పట్టుకుందాం పోలీసులకు సంబంధించినంత వరకు ఎన్కౌంటర్ అంటే సిటీ అవుట్స్కర్స్ లోనే రెడ్ హిల్ సిసిఆర్ చెంగల్పేట్ ఇవాళ డిసెంబర్ ఆరు సిటీ ఫుల్ గా పోలీసులను పంపించాం జనసందరి అస్సలు ఉండదు వాళ్ళ ప్లాన్ సిటీలోనే ఉంటుంది చెప్పేది విను సిచువేషన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఓవర్ హియర్ రే సి హియర్ హై గ్రాండ్ పా బంగారం గో గెట్ రెడీ ఎందుకు రా పంపిస్తున్నావు నేను ఒకసారి చెప్పేది విను సి నా అమెరికన్ సిటిజన్ షిప్ క్యాన్సిల్ అవడానికి ఇది ఒక రీజన్ డాడ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ బ్యాడ్ కండిషన్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ ఓవర్ హియర్ ట్రంప్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ అండ్ ఫార్మాలిటీస్ వి ఇండియన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టఫ్ టైం ఓవర్ హియర్ నా అమెరికన్ సిటిజన్ షిప్ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యేలా ఉంది నా బిజినెస్ అంతా ఇందువల్లే లాస్ అయ్యేలా ఉంది అయితే నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అనుకోకురా నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను తీసుకుంటాను సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇది పెట్టుకుని ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇవ్వండి సార్ ఏ ఏంటే ఇది తెల్లవారుగానే ఇలా అడుగుతున్నావు తప్పలే సార్ నా కొడుకే ఒంట్లో బాగలేక హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఏం చేయాలో తెలియదు సార్ ఎంత పొద్దున్నే షాప్స్ తెరవలేదు సార్ ఇది నా భార్య తాళి సార్ ఇది తీసుకుని ఎంతో కొంత డబ్బు ఇవ్వండి సార్ ఏంటయ్యా ఇది ఇంత పొద్దున్నే డబ్బులు ఇస్తాను హెల్ప్ చేయండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏ వెళ్ళి తాళని చెప్తున్నావు లేదు సార్ కానీ తాళి కొత్తగా ఉంది నా భార్య చెప్పు ఎక్కడ దొరుకుతానని చేశావు లేదు సార్ నా భార్య తాళే ఏ నిజం చెప్పు లేకపోతే పోలీసులు ఫోన్ చేస్తాం Oh, oh, oh.
ఎవరికి ఇప్పుడు నేను అక్కర్లేదు కూడా చివరికి అమ్మాయి కూడా ఈ వయసులో నీకు పెళ్ళి అవసరమా అని అడుగుతుంది అదే ఆలోచిస్తున్నాను చూడు ఇది మనసుకు సంబంధించింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఈ కాలం పిల్లలు చాలా తొందరగా అర్థం చేసుకుంటారు నేను ఇంకా బతికే ఉన్నా అని నమ్మడానికి నాకంటూ ఒక బంధం కావాలి నా కోసం ఏడవటానికి ఇంతవరకు ఎవరు లేరు కానీ నాకు ఇప్పుడు కావాలనిపిస్తుంది అది మర్చిపో అనిత సంతోషంగా ఉండటానికి చూడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటావో అలాగే ఉండు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఎప్పుడు గొడవకు రెడీగా ఉండేవాళ్ళకే మతం మనకు కాదు మనం ఎవరూ లేని వాళ్ళం అనాథలకు మతం లేదు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళు రేపే మనం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం బంగారం ఈ బ్యాగు నా దోస్తు పేటర్ ఉన్నాడు కదా ఇది వాడిచ్చాడు నేను ఎవరిని చంపలేదు డబ్బు నువ్వు మారావు అనుకున్నాను అన్ని చోట్ల చూశాను ఆ బ్రిడ్జ్ అవతల చూడాలి చూసి వెళ్దాం కిరాయి గుండాలతో వచ్చి మమ్మల్ని అటాక్ చేశారు మేము ఆత్మరక్షణ కోసం చేయవలసి వచ్చింది ఇందులో మా పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఇద్దరు పోలీసులకు బాగా దెబ్బలు తగిలే వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు ఇలాంటి సంఘటనలు మాకు సర్వసాధారణం మేము వాటిని నిరోధించడం కోసం ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తున్నాం అయినప్పటికీ కూడా చిదురుమదురుగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇదేనండి మీరు చెప్పిన ప్లేస్ సరేనా ఈసీ అడిగారు కదా అది అక్కడ ఉంది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాకు ఎందుకు భయంగా ఉంది చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఇక మేము చూసుకుంటాం
ఏమైంది ఏం కాలేదు మళ్ళీ ట్రై చేసి చూడు ఏంటి కలవలేదా లైన్ ఎందుకు కనెక్ట్ కావట్లేదు సరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళదో అక్కడే ఉండండి ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నా సరేనా సరే సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు తాళి అన్ని పోయాయి ఎలూజు డబ్బులు పోతే పోని మన పెళ్లి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నేను మూర్తనకు చెప్పేశాను ఆయన వస్తాడు రాగానే కొత్త ఇంటికి మనం పెళ్లి చేసుకుని వెళ్తాం ఏమంటాం అక్కడికి వెళ్ళాక నా ఆలోచన నీకు రానేలేదా లేదు లేదు నేను చూడలేనందుకు నేను ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ ఆలోచన ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా వెళ్ళండి చెప్పరా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అన్న ఒక దొంగ విధవా బ్యాగ్ తీసుకుని పారిపోయాడన్న అందులో ఎంత డబ్బు ఉంది అందులో ఒక ఏడు వేలు ఉన్నాయన్నా డబ్బు పైన పర్వాలేదన్నా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో ఒరిజినల్స్ అడుగుతారన్నా అందుకే బాధపడుతున్నాను అలా ఎందుకురా మీరు ఏదైనా గుడ్లు సైలెంట్ గా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా నువ్వేమంటావామా వద్దన్నా ఇప్పుడు నాకు అంగీకారం కావాలి నన్ను ఒక మనిషిగా గౌరవించాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద అడ్రస్ లేకుండా బతికాం మమ్మల్ని మోసం చేసి ఇచ్చిన స్థలాలు లాగేసుకున్నారు ఈ రోజు మేము బతికిన చోట మాకు పేరు ప్లాట్ఫామ్ మేమెందుకన్నా జోడుగుల పాలె మురికివాడకు వెళ్ళాలి మేమేమన్నా అనాథలమా ఇది మా స్థలం మేము ఇక్కడి నుంచి కదలం నేను ఇప్పటి వరకు పడ్డ కష్టాలు మా వాళ్ళు ఎవరు కూడా పడకూడదన్నా ఆధార్ కార్డు గుర్తింపంట నాలుగు గోడలు ఒక గుడిసే ఒక ఇల్లుంటేనే వాళ్లకు గుర్తింపిస్తున్నారు నా కళ నెరవేరాలన్నా రేపు నా పిల్లలు కూడా నాలాగా రోడ్డు మీద ఉండకూడదు 
ఏదైనా ఒకటి చెయ్యన్నా సరే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బావ ఉన్నాడు ఏం చేద్దామని అతను అడుగుదాం రా పోదా వెళ్దాం సరే అన్నా ఎక్కడో తేడాపడుతుంది ఎప్పుడొస్తారు కొంచెంసేపు వెయిట్ చేద్దాం ఇప్పుడే వచ్చేస్తారు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను కదా నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు మన ఇద్దరు ఇళ్ళలో కూడా ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నారు కదా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు కదా నీకు తెలియట్లేదు తెలి మన ఇద్దరం ఇష్టపడుతున్నామని అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు మా అమ్మ చూసిన చూపు ఉందే ఆ తర్వాత నేను మీ ఇంటికి రాలేకపోయాను అర్థమైంది కానీ మనకి వేరే దారి లేదు రేపు అన్ని సర్దుకుంటాయి ఎలా ఆ టాపిక్ వదిలే నీకు బాబు పాపలో ఎవరి ఇష్టం నాకు పాప అంటే చాలా ఇష్టం దిలీప్ అంటే నువ్వేనా అవును సార్ సార్ రండి వెళ్దాం పదా రామ్మా రండి అంబేద్కర్ రండి ఫ్రెండ్ నమస్కారం సార్ మీరెప్పుడు ఫ్రెండ్ అయ్యారు మేము ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్నాం అలాగా ఎందుకు పిలిపించారు ఎర్లీ మార్నింగ్ జరిగిన ఎన్కౌంటర్ మ్యాటర్ మీరే డీల్ చేస్తున్నారని నేను విన్నాను జనరల్గా ఇటువంటి విషయాలు మేము మిమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడడం లేదు ఒకసారి మాట్లాడుచుద్దాం అని మిమ్మల్ని పిలిచా గవర్నమెంట్ ఏం చెబితే అదే మేము చేస్తాం వీఆర్ జస్ట్ సర్వెంట్స్ కిరాయి మనుషులు అంబేద్కర్ మైండ్ ఎవర్ వర్డ్స్ ఏం చేస్తారు సార్ ఆంధ్రాలో ఎన్నో కుల గొడవలు మత గొడవలు జరుగుతున్నాయి రూలింగ్ పార్టీ ఏం చెబితే అదేగా మేము చేయగలం చేయండి మమ్మల్ని ఎందుకు మాట్లాడాలని పిలిపించారు ఈ మానవ హక్కులు అవి మేం చూసుకుంటాం అది ఎలా డీల్ చేయాలో ఏంటో మాకు తెలుసు మహా అయితే సస్పెండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంతే దాని గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది కానీ మీలాంటి మనుషులు అనవసరంగా ప్రాబ్లం పెద్ద చేస్తున్నారు అది కూడా ఒట్టి కంటి తుడుపు అని తెలిసి తెలిస్తే నిలబడుతున్నాం కానీ దానితో పాటు ప్రభుత్వం గురించి పోలీసుల గురించి ప్రజలకు తెలిసేలా చేస్తాం అంబేద్కర్ వాళ్ళు తీవ్రవాదులని మీరెందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అవును సార్ వాళ్ళు తీవ్రవాదులే ఒక అమాయకురాలని విచారణకని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకువెళ్లి నాశనం చేసి చంపేశారు సార్ అప్పుడే యాక్షన్ తీసుకున్నారు మన దేశంలో ఉన్న కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ప్రభుత్వం తలాడిస్తోంది ఏం చేశారు అది తప్పు అని గొడవ చేసిన వాళ్లను మనుషుల్లో గొడవలు రేపుతున్నారని వాళ్లను కాల్చి చంపారు ఏనుగు నడిచే చోట సెలపెట్టాడు ఆ స్వామీజీ ఆ స్వామికి మన ప్రభుత్వమే సపోర్ట్ చేస్తోంది ఆ సెలను ఆవిష్కరణ చేస్తున్నారు ఏం చేశారు ఎదిరించి అడిగిన వాడు సంఘ విద్రోహి విప్లవకారుడు మీలాంటి వాళ్ళకి పోరాటం చేసే వాళ్ళ గురించి తెలియదు సార్ ఏ మంచులో వాళ్ళలో నిలబడి మేము ప్రజలను కాపాడలేదా ఎవరు మీరు లేదు సార్ దేశపు హద్దుల్లో పనిచేస్తున్నాడే మిలిటరీ వీరుడు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో ఇక్కడ నిలబడ్డాడే ఈ బాధ్యత ఉద్యోగం అనుకుని పనిచేసే వాళ్ళు అమాయకంగా చస్తున్నారు చంపేస్తున్నారు అతని శవం మీద నిలబడి మీరు ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మీ చివరి మాట ఏంటి ఇది ముగింపు కాదు సార్ మీరు కాల్చి చంపిన ఒక్కొక్క పోరాట వీరుడి విత్తనం ఏ దిక్కులోనైనా మొలిచే మొక్క ఇంకా వంద వెయ్యి భగత్ సింగ్ పటేల్ అల్లూరి కన్నిగంటి పుడుతూనే ఉంటారు ఇదిగో చూడు మీరు మాట్లాడడం వల్ల చాలా నష్టపోతారు నా బిడ్డను చంపి కాలవలో పారేస్తే నేను వెనకడుగు వేయలేదు ఆపండి సార్ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కొంటున్నావు నువ్వు కోర్టు వాయిదాకి మూడు గంటలకు వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ ని ఆరు గంటల లోపు తీసుకువెళ్లి జైల్లో వదిలిపెట్టాలనేది రూల్ కానీ మీరు వాళ్ళను రాత్రంతా స్టేషన్ లో ఉంచి చంపి పారిపోవాలని ప్రయత్నం చేశారు అందుకే కాల్చి చంపాము అని కథలు చెప్పే ప్రభుత్వాన్ని పిరికి ప్రభుత్వం అంటారు పోరాటం చేసే వాళ్ళను ఎదిరించలేని బలహీనమైన ప్రభుత్వం మమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడుతున్నారు న్యాయస్థానం ముందుకొచ్చి రొమ్ములు విరుచుకుని నిలబడచ్చు కదా నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ సలహా థ్యాంక్స్ దీనిపైనే మా ఆఫీసు రండి ఇదేంటి ఎంతమంది ఉన్నారు రాత్రి మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడే ఉంటా ఉన్నారు ఎక్కడా ఏరు వీళ్ళు ఈ బ్యాగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా బంగారానికి నా మొహం చూపించలేను అయ్య 
అయ్యా చెప్పు పండు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళ ఫోన్ ఆన్ అయిందయ్యా వాళ్ళని ట్రాక్ చేశా వాళ్ళు ఇప్పుడు కోటిపల్లి సెంటర్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారన్నది మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూనే ఉంటాను ఉంటానయ్యా కోటిపల్లి సెంటర్ అయితే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా పట్టుకోవచ్చు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తుండ సరే అయ్యా ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసిన పుత్తూరు శ్రీనివాస్ ని కాల్చి అక్కడే పడేశారు మనకున్న క్రూ తో డిస్కస్ చేసి ఇంకా ఇలా ఎవరెవరు వస్తారో లిస్ట్ తయారు చేయండి డైరెక్ట్ గా పిలిచి మనకు వార్నింగ్ ఇచ్చారంటే ఆ కమిషనర్ దగ్గర మనం ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సరేనా చెప్పరా అంబేద్ ఆఫీస్ వచ్చాడన్నా అలాగా మన వాళ్ళని ఫోన్ చేసి రమ్మను అట్టాగే ఆ అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయి ఫోటో కూడా పంపించండి అన్నా నేను దగ్గరలోనే ఉన్నాను నేనే వస్తున్నాను ఓకే అన్నా కుమార్ సార్ మీరు చెప్పిన ఇద్దరు వీళ్ళేనా అవును సార్ వీళ్ళే ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తయ్యా అయిపోయాయి సార్ అందుకే రమ్మన్నాను సరే అవసరం లేదా చెప్పండి సబ్ రిజిస్టర్ తో నేను మాట్లాడతాను అక్కడలే సార్ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా సరే ఎన్ని గంటలకు పదిన్నరకండి ఓ సరే మీరు చేయండి సరే సార్ జంతువులో కూడా ఏ కులమతాలు లేవు మనుషులకు మాత్రమే ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు అన్ని మర్చిపోతున్నాడు విజ్ఞానంలో ఎంత నాగరికంగా మారుతున్నాడో ఆ విజ్ఞానాన్ని పక్కవాణ్ణి నొక్కడానికి తొక్కడానికి ఆ తెలివిని విజ్ఞానాన్ని వాడుతున్నాడు కులాన్ని మతాన్ని ఈ మనుషులే సృష్టించారు కష్టపడకుండా తినడానికి పక్కవాడి శ్రమను దోచుకుని తినడానికి దానిని ఉపయోగిస్తున్నారు బాధపడకండి మీ పెళ్ళయ్యాక మీ పేరెంట్స్తో నేనే వచ్చి మాట్లాడతా సరే సార్ హలో పనికిరాని వాళ్ళ కోసం గొంతు విప్పుతున్నా తర్వాత నీ ఇష్టం విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు నువ్వు పెళ్లి చేయబోయేది మా పిల్లలే మీరు కన్నారా సరే మా మనుషులు వస్తారు ఆ పిల్లల్ని పంపించు అలా ఎవరు ఇక్కడికి రాలేదు వస్తే పంపిస్తాను వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఇదిగో అనవసరంగా మాట్లాడకు నాకు చాలా పని ఉంది కోర్టుకు వెళ్ళాలి నువ్వు కోర్టుకు వెళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు వెంటనే ఆ పిల్లల్ని పంపించు వస్తే పంపిస్తా చెప్పినట్టుగా చేయండి మనుషుల్ని మార్చేశారన్నా వాళ్ళు కాక ఇంకెవరున్నారా 
లాయర్ పెళ్ళ ఉంది చంపేయండ్రా ఈ బండిని కాల్చేయండ్రా తప్పించుకున్నావని అనుకోవద్దు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళా వదలండ్రా మన అన్ని శాఖలు ఒక్కటే తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి కూలింగ్ గ్లాసు వేసుకుని మన అమ్మాయిలను మాయ చేసి ప్రేమలో దింపే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక హెచ్చరిక కావాలి నిర్ణయం ఒకటి మన కులం జనాల హక్కులను కాపాడదాం నిర్ణయం రెండు ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగబోయే ఎలక్షన్స్ లో మొత్తం రెండు వందల యాభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో నేను అఖండ విజయం సాధించి మనం ఏంటో చూపిస్తాను ఇక మూడవది మన యువకులకు పెద్దవాళ్లకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలు అందకుండా ఆ బీసీఆర్ యాక్ట్ ను రద్దు చేయాలని పోరాట చేస్తాను నాలుగు మన అమ్మాయిలకు మాయ మాటలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని అడ్డుకోవటానికి పెళ్లి వయసు పద్దెనిమిదిగా మార్చాలని ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో జరిగే అమానుష పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు మన కులకోళ్లందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నాను నా దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాయిలే సరే అన్నా సరే తమ్ముడు తమ్ముడు ఏ తమ్ముడు తమ్ముడు ఆ పెద్ద ఆయన తీసుకొస్తున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తారు ఆయన ఎలాగైనా కాపాడాలి సెలవు మూర్తి నేను కలవడానికి వచ్చాను ఏం కావాలి ఏంటయ్యా ఇదిగో చూడు పేపర్స్ లేకుండా ఇక్కడ ఏం జరగదు రిజిస్టర్ చాలా సిన్సియర్ వ్యక్తి పేపర్లన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే చెప్పండి లేదంటే వెళ్ళిపోండి ఎవరమ్మా బయట అరుస్తున్నారు నువ్వే ఇలా అంటే అలాగయ్యా నువ్వు అనుకుంటే అవుతుంది హెల్ప్ చేయవయ్యా అరే ఏంటయ్యా మీరు సరే ఒక పని చేయండి బయటకు వెళ్ళి రైడ్ తిరిగితే అక్కడ ఒక జిరాక్ షాప్ వస్తుంది నేను పంపానని చెప్పి నా పేరు చెప్పండి వాళ్ళు చేసి ఇచ్చేస్తారు సరే ఒక ఐదు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది పర్వాలేదన్నా ఐదు రూపాయలు కదా ఏ ఐదు వేలయ్యా సరే వెళ్ళొచ్చు ఐదు వేలు ఏంటన్నా నా దగ్గర వచ్చి డబ్బులు ఉన్నాయిలే నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం నాకే చాలా కొత్తగా ఉంది చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంది ఇన్నేళ్ల సర్వీసులో మీ యొక్క పెళ్లి నాకు తెలియని అనుభూతిని ఇస్తోంది ఎన్నో పెళ్లిళ్ళు నేను చేశాను కానీ అది ఒక పనిగా భావించి చేశా కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆత్మతృప్తి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సైన్ చేయండి చాలా సంతోషంగా ఉంది గాయత్రి మురళి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ రండి రండి అంబేద్ ఇవాళ ఏం ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చారు ఏం చెప్పంటారు సార్ నన్ను నమ్మిస్తున్నారు పేరు సార్ అబ్బాయి పేరు దిలీప్ అమ్మాయి పేరు అనిత అవును వీళ్ళకి పదకొండు గంటలకు ఇచ్చాం వాళ్ళు వచ్చేసారా సార్ ఇందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ప్రాబ్లం లేదంటేనే ఆశ్చర్యం అంబేద్ సార్ ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి కానీ దాన్ని మీరు చివరిలో చేయగలరా నో వే అంబేద్ మీ ఒక్కరి కోసం పద్ధతులను చేంజ్ చేయలేదు లేకపోతే ఒక వారం తర్వాత పెట్టుకుందాం అయ్యో సార్ పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇదొక సెన్సిటివ్ కేసు ఈ రోజు జరిగి తినాలి ఓకే అంబేద్ మీకోసం నేను చేస్తాను అది కూడా ఒంటి గంట లోపు వస్తేనే లేకపోతే సారీ అంబేద్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నేను వచ్చేస్తాను అసలు ఏంటమ్మా ఇది నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా రబ్బి కల్లా వద్దు అని చెప్తే నేనే కథ నా దగ్గర ఉంచుకుని చూసుకున్నాను ఈయన కూడా మిమ్మల్ని అత్తగారుగా చూసుకోకుండా అమ్మలానే కదా చూసుకున్నారు నేను నీ మీద కోప్పడ్డానికి కారణం మా అత్తగారు నిన్నేమైనా అంటే నేను తట్టుకోలేను అందుకే నేను కోప్పడినట్టుగా నటించాను నువ్వు నాతో ఒక్క మాటైనా చెప్పి ఉండొచ్చు కదా నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే నాకు అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి నేను పుట్టిన దగ్గర 
ఇక్కడి నుంచి నాన్నని చూసింది లేదు ఇప్పుడే ఆయన నాకు దగ్గర అయ్యారు సారీ తల్లి నేను నిన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను రే బాబా వెళ్ళి స్వీట్స్ కొనుక్కురా ఎక్కువగా తీసుకురా అందరికీ తీసుకునిరా చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు తప్పు కొట్టి చెప్పు తమ్ముతోటి చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు ప్రేమతోనే చెప్పు దాచుకోక చెప్పు అసపట ప్రేమ వస్తే చెప్పు 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 ఆ ప్రేమ కూడా వస్తే చెప్పు 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 మనసుని చంపుతారు చెప్పు 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 జాతి భేదం లేదని చెప్పు 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 అల ఎత్తి చెప్పు చెప్పు ఆంధ్రుడిలా చెప్పు అల ఎత్తి శాంతి లేదు చదువు చెప్పి చెప్పి ఆ గొడ వల్ల తల నొప్పే నువ్వు నేను కలిసి ఉంటే ఎవరితోడు అక్కర్లేదు కులమత సమరం చూసి వేటే యువ రక్తం నువ్వు నేను ఒక తెలితేనే నింగినేలా ఉదయించే ప్రకృతిలో పుట్టిన దీవి గాలి నీరు నిండాయనే ఈ సొంతం బంధం ఏమని చెప్పు ఆస్తి పాస్తి ఏమీ చేయు ఎదురే నుంచి పోరాడి చూడు రామ పాటే పాడు చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు తప్పు కొట్టి చెప్పు తమ్ముతోటి చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు ప్రేమతోనే చెప్పు దాచుకోక చెప్పు శాంతి లేదు చది పెరు చెప్పి చెప్పి ఆ గొడ వల్ల తల నొప్పే నువ్వు నేను కలిసి ఉంటే ఎవరితోడు అక్కర్లేదు కులమత సమరం చూసి వేటెక్కే యువ రక్తం ముద్దు ముద్దు కన్నులతో మత్తుగా చూసేను గిల్లి చూసి సంగది చెప్తే నవ్వేసి పోయే కన్నే పిల్ల అరే రామ్మ గుమ్మేసి వెళ్ళు పాట నెర్పి ఆట అడు ప్రేమ ఇవ్వు చెయ్యి లాగు దిగిలు అంటామయ చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు తప్పు కొట్టి చెప్పు తమ్ముతోటి చెప్పు 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 చెప్పరమ్మ చెప్పు ప్రేమతోనే చెప్పు దాచుకోక చెప్పు నేను ఆయన కలిసి వస్తాను అలాగే అలాగే ఉంటాం బాబు రే బాబు బాబు నిన్నే రే హాగవయ్యా దాంతో అర్థమైంది కదా ప్లాన్ ప్రకారమే జరగాలి ఓకేనా అయ్యో రే రే లూజ్ ఫెలోస్ మీరు కొండ్రా ఎటెండారు అయ్యో ఎటు వైపు వెళ్ళారో తెలియదే అయ్యో కాళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి ఎటెళ్ళారో కనిపించట్లేదు ఇప్పుడే కనిపించి అప్పుడే మాయమైపోయారు కాళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి ఈ లూజ్ ఫిలోస్ చూసారంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను గొడవను పెద్ద చేసుకోవద్దు మర్యాదగా మేము చెప్పినప్పుడు వింటే నీకే మంచిది లేకపోతే నేను చాలా బ్యాడ్ వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారా వీళ్ళంతా తేల్చి పారేయాలి 
పోకరికత్తి సార్ నన్ను పట్టుకోవడం కాదు సార్ వాడిని పట్టుకోండి సార్ నేను చెప్తే మీరు నంబర్ అని మాయ చేసి తీసుకొచ్చాను రేయ్ నన్ను నేను మాయ చేస్తావా సార్ ఆ పెద్ద ఆయన్ని భయపెట్టి ఇల్లు రాయించుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ రేయ్ పదన్ రాయిస్కే పోదాం ఆయన పెళ్ళని ఇంట్లో పెట్టి బెదిరిస్తున్నారు సార్ ఏమండి చెప్పండి అవును సార్ నిజమే సార్ మా భార్యను కాపాడటానికి ఎవరు లేరు సార్ దయచేసి మమ్మల్ని మీరేనా కాపాడాలి సార్ ఏయ్ ఆయన చెప్పింది నిజమేనా ఏయ్ నేను చేసింది సూపర్ మీరు వాళ్ళని పంపించిన తర్వాత ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అలాగే అక్కడ ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ చూసుకుంటారు కామ్రేడ్ ఇక మీద అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి చూద్దాం సరే పైన ఏం చెప్తారో చూద్దాం బండి ఆపండి బండి ఆపండి ఆపండి ఎందుకు ఆపారు సార్ ఎందుకని మీరు నన్ను అడుగుతున్నారా నేనే అడగాలి నన్నే కాపారు ఇవాళ డిసెంబర్ ఆరు అంబేద్కర్ జయంతి రోజు దానికేంటి ఇప్పుడు సార్ మీరు లాయరా అవును సార్ మరి ఏమి తెలియనట్టు అడుగుతున్నారు ఏంటి విషయం ఏంటి ఇవాళ బాబ్రీ మసీద్ కూల్ చేసిన రోజు గొడవలు ఏమి జరగకూడదని చెక్ చేస్తున్నాం అయితే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయండి సార్ ఇక్కడ చాలా మంది ముస్లిం మనుషులే ఉన్నారు అభివృద్ధి అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఇంకా జీవిస్తూనే ఉన్నారు సార్ ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం తప్పెక్కడుందో అక్కడ వెళ్ళి అడగండి ఇలా దారి క్లోజ్ చేసి బెదిరించి సామాన్య ప్రజలు ఎందుకు సార్ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మేడం పై నుంచి మాకు ఏం ఆర్డర్స్ వస్తాయో అదే మేము చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి సార్ నువ్వు బండి తీయమా భద్రత ఇస్తున్నామని చెప్పి మీరు ప్రజలను భయపడుతున్నారు షూలేస్ కట్టుకోండి వాళ్ళు అక్కడ లేరు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారో అర్థమైంది కానీ బండి రైట్కి పోనీరా ఓకే అన్న అయ్యా మీకు ఫోన్ వచ్చింది ఏంటయ్యా ఎలా ఉంది అంతా బానే ఉందయ్యా ఏమైందిరా మెంటల్ పోలీసులకు మమ్మల్ని చూపించి తప్పించుకున్నారయ్యా మూర్ కూడా బుద్ధి లేదు పోలీసులు కూడా ఇబ్బందా అది కాదు నాయుడు గారు పోలీసులు ఎప్పుడు మన సైడే అది నేం చూసుకుంటా వాడిని వదలొద్దు ఇది చాలు నాయుడు గారు సేగ పుట్టలేదేంటి ఏమైంది స్వామి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఎవరికి కూడా తెలియట్లేదయ్యా ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకుని ఉంటారేమో అనిపిస్తుందయ్యా పెళ్లి చేసుకున్న వదలం నరికేస్తాం ముందు నేను చెప్పింది చేయి అక్కడ జరిగే ప్రతిదీ మీడియాలో రావాలి మనుషులు భయపడాలి అప్పుడే మనం రూలింగ్ చేయగలం సరే అయ్యా ఇళ్లలో మనుషులు ఉన్నారేమో చూడండ్రా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మాకు తెలియదని ఏంటి డ్రామాలా అబ్బా కొడుకు వచ్చారు దోబుచ్చులాడుతున్నారా మర్యాదగా చెబితే నీ కొడుకు మిగులుతాడు నువ్వే దీనికి నీకు సంబంధం ఏంటి వెళ్ళి మీ పెద్ద ఆయన రమ్మని చెప్పా ఆయన అడిగితే అప్పుడు చెప్తాను నా కూతురు ఎక్కడాని ఆయన నన్ను అడిగితే అప్పుడు చెప్తాను రే మీ ఒక్కడైతే మీ ఇంటితో పెట్టుకో ఈ విషయం మా కులానికి సంబంధించింది ఈ రోజే మా అమ్మ ఇంటికి వచ్చి తీరాలి లేకపోతే నీ కొడుకు చస్తాడు బెదిరిస్తున్నావా నా కొడుకు లేపుకుపోయాడే వీలైతే వాడిని పెట్టుకో ఏపల పోతాయి రెండ్రా వాడితో కలిసి చదువుకున్న కుర్రాళ్ళందరూ తీసుకురండి రా తీసుకొస్తావున్నా నమస్కారం రండి రండి సరేమా ఎవరు వచ్చారు చూడు నీ పెద్ద కొడుకు వచ్చాడు రామయ్య బాగున్నావా నువ్వు తినడమే లేదా 
ఒళ్ళు పెరగనే లేదు ఎవరు తనా అమ్మా ఫుల్ గా లాగించేస్తుంది నా భోజనం కూడా తనే తింటుంది మీ అబ్బాయి నాకేం కొనివ్వట్లేదు వాడు కొనివ్వకపోతే నువ్వే వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చుగా లేకపోతే ఇక్కడికి రావచ్చుగా ఇది వాడిలేగా అన్న వదిన మనల్ని మర్చిపోయారు నాన్న రామా వాళ్ళకి మాట్లాడడం రాదు నువ్వు ఇంకా ఐడియా లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదుగా ప్రాబ్లమా మనకేం ఉంటుందమ్మా నాన్న దారి పొడుగున బ్యారికేడ్స్ పెట్టి చెకింగ్ అంటూ టార్చర్ చేస్తున్నారు మన వీధిలోనే అటు పక్క ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి వేశారు వాళ్ళ గురించి తెలిసిందేగా వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు చాలా టార్చర్ చేస్తున్నారు రౌండ్ చేసి కొడుతున్నారు ఒక పక్క రౌడీలు మరో పక్క రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరినీ వీళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేయగలరో తెలియడం లేదు నాన్న అవన్నీ అలా చూసుకుంటాడు నువ్వు ముందు ఆ పిల్లలతో మాట్లాడు వాళ్లకు నమ్మకం కలిగించు అంబేద్ నైట్ కి అమ్మని బిర్యానీ చేయమంటావా వద్దమ్మా ఆయన వెళ్ళాలి ఏ ఏంట తర్జెంట్ నేను ఎక్కువసేపు ఉండలేను నాన్న నా లింక్ లని తెలుసుకుని వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు నేను ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళాలి వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి ఏదైనా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయి సరే నాన్న ఆ లోపలేగా లోపలే ఉన్నారు సార్ రండి వెళ్దాం అల్లా ఏంటి దిలీప్ భోజనం చేశారా ఆ చేశాను సార్ హ్మ్ తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఏం ఆలోచించారు ఏం చెప్పారు పెళ్లి చేసుకునే తీరాలా సార్ మీరు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు మరి కులం పట్టి మట్టి తమాషా అనుకున్నారా దొరికితే ముక్కలు ముక్కలుగా నరుకుతారు మా ఇద్దరి పేరెంట్స్ అలాంటి వారు కాదు వాళ్ళలా ఏం చేయరు పసిపిల్లల మాట్లాడ మాకమ్మా కన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు మంచి వాళ్లే మన బిడ్డ బాగా చదువుకోవాలి బాగా డ్రెస్ చేసుకోవాలి మన బిడ్డ కాస్తి గడించి ఇవ్వాలి అని వెయ్యి కళ్ళతో ఉంటారమ్మా అమ్మాయికి పెళ్లి అనగానే అల్లుడు మన కులం వాడై ఉండాలి మన అంతస్తుకు సమానంగా ఉండాలనే గౌరవం అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ కళలన్నీ చెదిరిపోతాయి సార్ మీరు మమ్మల్ని భయపెట్టినా మాకు వేరే ఆలోచన రాదు మేమిద్దరం చదువుకున్నాం మేం మా కాళ్ళ మీద నిలబడగలం తలే తెగిపడ్డాక కాళ్ళ మీద ఎలా నిలబడతారు దిలీప్ మీ ఇద్దరిలో ఉన్నది ఒక రకమైనటువంటి అట్రాక్షన్ అంతే నువ్వు తనని చూసినప్పుడు బాగా డ్రెస్ చేసుకుని ఉండొచ్చు తను నిన్ను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు పౌడర్ కొట్టుకుని ఉంటాడు ఇక పెళ్లి అనేది జరిగింది అనుకోండి కొన్ని రోజులు పోయాక ఒక రకమైన విరక్తి వస్తుంది నువ్వు మురికి నైటి వేసుకుని కూర్చొని ఉంటావు వాడు చెదిరిపోయిన జుట్టుతో వెళ్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మీకు ఒక రకమైన భావన వస్తుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది మీ ప్రేమ గురించి ప్రేమ అంటే చూసుకోడాలు పౌడర్ కొట్టుకోడాలని ఎవరు చెప్పారు ఏంటి సార్ మీరు మేడం ని లవ్ చేయట్లేదా వాడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అలాగే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడు మా ఇంట్లో అందరూ పారిపోయి వచ్చారు ఇప్పుడు మాత్రం ఇలా ఖచ్చితంగా చెబుతావు రేపు మీ అమ్మా నాన్న వచ్చి నీ ముందు ఏడ్చారు అనుకో వాళ్ళ చేపట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు వీడు ఊర్లోకి రాలేక బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు మేము వెళ్ళిపోతాం సార్ ఉండమ్మా కంగారు పడకు ఉమర్ వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ ఉండొద్దు ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోదాం వాళ్ళ చూపు అంబేద్ మీద ఉండడమే కరెక్ట్ సరే అది ఇదే అనుకుంటా అతను చెప్పిన జెరాక్ షాప్ ఇదే పాత లోపలికి వెళ్దాం అన్నా చెప్పండి అన్నా సెల్వా గారు పంపారు అన్న చెప్పాడు సరే సర్లే కానీ మీ పేరు ఊరు అడ్రస్ ఇచ్చి వెళ్ళండి మీ పేరు మీద ఒక డమ్మీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ రెడీ చేయాలి సరే ఎంత అవుతుంది ఐదు వేలు అవుతుంది అన్నా ఎంతో కొంత తక్కువ చేయండి అన్నా ఇది చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఇందులో రిస్క్ ఎక్కువ ఇది చాలా తక్కువ ఇచ్చేసేయాలన్నా సరే అన్నా ఇదిగోండి ఉమ్మ తాగండి వద్దు వద్దు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలీదు ఏదేమైనా మన మనసు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి బాబు మీ అబ్బాయా పేరేంటి ప్రభంజన్ ఎక్కడున్నాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడా అది నేను చెప్తారండి మనకు కొంచెం పేపర్ పని ఉంది మీరిద్దరూ కలిసి సైన్ చేయాలి వెళ్దాం రండి మీరు కింద ఆ పిల్లాడి గురించి మాట్లాడారు అందుకే మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చా ఆ పిల్లాడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు చంపేశారు ఎవరు సమాజాన్ని మనుషుల్ని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పే రాజకీయ నాయకులు మనుషుల్ని ప్రేమిస్తే ఇలాంటి బహుమతి వస్తుంది సరే మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను కిందికి వెళ్తా మరొకరి మీద ప్రేమ చూపించడం అంత పెద్ద ఆఫీస్ అవుతుందా తెలియదు మనం వీళ్ళని చాలా కష్టపెడుతున్నాం ఇంత పెద్ద బాధను భరిస్తూ కూడా 
మనకు హెల్ప్ చేయడానికి వీళ్ళు మనతోనే ఉన్నారు వీళ్ళ కోసం మనం ఏం చేయగలం బ్రతికి చూపించాలి మీరు ఇవన్నీ తట్టుకోవాలంటే మీరు మీ ఇళ్లకు వెళ్ళడం మంచిది అనిపిస్తుంది అంబేద్ 
మనమే ఇలా భయపడితే ఎలా మనం ఏం చేయమంటావు ఇంకేం చేయమంటావు కోయంబత్తూరులో సిట్రస్ అనే కుర్రాడు వేరే కులం అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకున్న దల్ల వాడిని రెండేళ్ల తర్వాత లారీతో గుద్దు చంపేశారు కొవ్వూరు రాజు అనే పిల్లాడు తన క్లాస్మేట్ తో మాట్లాడినందుకు వాణ్ణి చంపేశారు ఈ కేసు గురించి వెళ్లిన పోలీసు అధికారి సూసైడ్ చేసుకున్నాడని చెప్పారు పోలీస్ శాఖ అధికారికి అదే పరిస్థితి కనుక ముకుందానికి ఆ ఇద్దరికి ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా ఊరంతా చూస్తూ ఉండగా అమ్మాయి అమ్మా నాన్న ఉన్నారు అబ్బాయి అమ్మా నాన్న ఉన్నారు చెవిలో విషం పోసి తాగడానికి కనీసం నీళ్లు ఇవ్వకుండా కూడా చంపేశారు ఇలా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి మీరు మనసు మార్చుకోండి బాధగా ఉంది మీరిద్దరు విడిపోండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్ ఇవన్నీ మాకు తెలియదు అని చెప్తున్నారా ఆ బాధ మాకు తెలుసు సార్ నచ్చింది ప్రేమిస్తున్నాం సార్ నేను లేకుండా వాడు వాళ్ళు లేకుండా నేను బ్రతకలేమని తెలిసే మిమ్మల్ని నమ్మి వచ్చాము దిలీప్ ఈయన మనకి పెళ్లి చేసేలా అనిపించట్లేదు రా వెళ్దాం ఏం జరిగినా పర్వాలేదు అంబేద్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏదైనా అగాయిత్యం చేసుకుంటారు ఆపండి కాస్త ఆగండి ఎందుకు ఎందుకు సార్ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి లవ్ చేసుకోవడం తప్ప తప్పు కాదమ్మా కులం సృష్టించి పైన ఉన్నవాడు కిందకి కింద ఉన్నవాడు పైకి కదలకుండా ఉండేలా తయారు చేసిన ఈ పద్ధతి తప్పు అయితే మనం దాన్ని మార్చలేమా దాన్ని మార్చాలనే చాలా మంది పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో ముగ్గురు ఈ పద్ధతులు మార్చాలని పోరాడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళు ఎందుకు చచ్చిపోయారో ఈ ప్రజలకు తెలియదు ఈ సమాజంలో సమన్వయం తీసుకురావాలని ఎంతో మంది పోరాడుతూనే ఉన్నారు కులం మార్చి పెళ్లి చేసుకుంటే సమన్వయం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు రాదు ఎన్నో కులం మార్పు పెళ్లిళ్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాని పెళ్లైపోగానే అబ్బాయి కులంలోకి అమ్మాయి వెళ్లి చేరిపోతోంది కులం వద్దు అన్నది ఒక్క చుక్కలో లేదు వర్గాలు లేని ఒక సమన్వయం రావాలి ఒక్కొక్క మనిషి మెదడు నుంచి కులం అనే మాటను తీసేయాలి అది ఒక పెద్ద పోరాటం పోరాడుతూనే ఉండాలి మేం చేసేది ఏం లేదు సరే వదిలేండి మీకోసం తమిళనాడులో ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మాట్లాడాను మిమ్మల్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు మీకు పెళ్లి చేయగానే మిమ్మల్ని అక్కడికే పంపబోతున్నా రండి జరిగేది ఫేస్ చేద్దాం నాకెందుకో డౌట్ గా ఉంది ఇలాంటి టైంలో వస్తుంది ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అయ్యో ఏంటమ్మా ఇంత టైం అయింది మీరు వచ్చిన దగ్గర నుంచి వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారని చెప్తూనే ఉన్నారు ఆయన లేట్ చేస్తే ఊరుకోరమ్మా త్వరగా రండి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సాక్షి సంతకం చేయడానికి వస్తామన్నారు అవును వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అయ్యో ఏంటమ్మా మీరు పని చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సాక్షి సంతకానికి త్వరగా తీసుకురండి టైం అవుతుంది కదా సరే అన్నా 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 మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాము మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రాలేదు మీరు వచ్చి సాక్షి సంతకం పెడతారా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నా గాయత్రి నువ్వేనామా మురళి నేనే సార్ ఇందులో సంతకం చేయండి సరే సార్ అమ్మా తొందరగా దండ మార్చుకోండి అమ్మా టైం అవుతుంది నమస్కారం సార్ రే నువ్వు పొద్దున్న కాలనీలో అవును సార్ ఇప్పుడు మారిపోయాను అందుకనే బ్యాగ్ తో వచ్చాను ఆయన మాకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చారు సార్ సరే ఇద్దరు దండలు మార్చుకోండి మార్చుకోండి కాళ్ళు ముక్కించుకునేంత పెద్దవాడిని కాదు నేను సాక్షి సంతకం చేయడానికి పెద్ద మనసు ఉండాలి మీ మంచి మనసుతో అది కాదమ్మా ఏమైందన్నా చెప్పాలంటే నేను ఒక దొంగని అవునమ్మా మా బాబు హాస్పిటల్లో ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు డబ్బుల కోసం ఇది నేను దొంగతనం చేశాను అన్నా నాతో ఉన్న రూమ్ మేట్స్ అందరు చిన్న వయసు నుంచి ఒకటిగా చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒకే ఒక భయం వాళ్ళు ఒకవేళ సాక్షి సంతకం చేస్తే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారని భయం సాక్షి సంతకం చేయడానికి వస్తామని చెప్పి చివరి వరకు రాలేదు నేనెవరో తెలియని మీరు వచ్చి నా కోసం హెల్ప్ చేశారు మీ బిడ్డకు ఎంత ఖర్చైనా నేను చూసుకుంటానన్నా రండన్నా వద్దమ్మా ఇది చాలమ్మా రే పోరా ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంచి మనుషులు ఉన్నారు వెళ్ళి భార్య బిడ్డల్ని చూసుకో ఇకనైనా మారి ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు ఇంకెప్పుడు ఈ తప్పు చేయండి సార్ క్షమించండి సార్ రెండు మగలుదా వస్తాను సార్ ఏ హాస్పిటల్లో చేర్చారు సూర్య హాస్పిటల్ అమ్మా ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఫోన్ వస్తుంది నా భార్య అమ్మా అమ్మా బంగారం నన్ను క్షమించు అన్నా నేను శిల్పని మాట్లాడుతున్నాను శిల్ప నీ దగ్గర తను ఫోను నేను వాసంతి నిరోష అందరం వదినతోనే ఉన్నావన్నా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక మేనేజర్ ని అడిగా ఆయన అన్ని విషయాలు మాకు చెప్పారు వెంటనే వదినక మేము ఫోన్ చేసాం హాస్పిటల్ లో డబ్బులు మొత్తం కట్టేసాం ఇక ప్రాబ్లం ఏ లేదన్నా అమ్మా మీరు డాన్స్ ఆడి సంపాదించిన ఆ డబ్బుని ఎందుకన్నా మేము డాన్స్ చేసి సంపాదించిన డబ్బులు బిడ్డ కోసం ఇవ్వకూడదా చచ్చా 
నేను అలా ఎప్పుడు అన్నమ్మా కష్టపడి డాన్స్ చేసి సంపాదించిన ఆ డబ్బుని అది మా వృత్తి ఇప్పుడు బిడ్డ ముఖ్యం ఎందుకన్నా బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు నా పక్కన ఉంటే నీ కాళ్ళ మీద పడేవాడమ్మా ఇలా మాట్లాడకండి సరేమ్మా ఫోన్ ఒకసారి ఇలా ఇవ్వు ఇవ్వండి నేను తిట్టానని మీకు కోపం వచ్చిందా చెప్పండి త్వరగా వచ్చేయండి వెంటనే బయలుదేరుతాను ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను అన్ని కూడా సెట్ చేసేమన్నా ఇంకేం ప్రాబ్లం రాదు ఆ బ్యాగ్ మాత్రం ఈ బ్యాగ్ ఇవ్వడానికి పొద్దుట్ నుంచి వాళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నాను వాళ్ళు అసలు నాకు కనిపించటం లేదు సర్టిఫికెట్స్ అన్ని అందులోనే ఉన్నాయన్నా అదిగో ఆ అబ్బాయి ఎప్పటికైనా వాడు నాకు దొరికాడంటే బాబు ఇదిగో నీ బ్యాగు నీకు ఒక విలువ ఉంది మేము కేరా ప్లాట్ఫామ్ ఇవాళ మాకు పెళ్లి నువ్వు రాగలవా నేను సంతోషంగా వస్తాను బాబు ఏంటక్క ఇలా కూర్చుని ఏం చేయబోతున్నావు నేనేం చేయగలయ్యా బాగా ఆలోచించి మన పెద్ద ఆయనకి చెప్పాను చాలా బాధపడ్డారక్క అయ్యో ఊరంతా తెలిసిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు చెప్పు నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు అన్నీ ఆ గాడిది కొడుకు వల్ల వచ్చిన సమస్యలు మనం బాధతో ఏడుస్తుంటే ఈయనలో కదలికలు కూడా లేవు చూడు నువ్వు ఒక అబ్బాకే పుట్టావా ఓ రోషం కూడా వస్తుందా సిగ్గుగా లేదు ఆడపిల్లను ఆడపిల్లలా పెంచాలి అబ్బాయిలా గాలి వదిలేస్తే ఇప్పుడు మనకి చొక్కలు చూపించింది అందరినీ ఒంటరిగా వదిలేసి అది పారిపోయింది మన కులానికి ఒకే రక్తం కదా వాళ్ళని కలుపుకునే గుణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మంచి ఎద్దుకి ఒక దెబ్బ చాలు ఒక మాట చెప్పన నువ్వు బతికుండి ఏం లాభం చెప్పు నువ్వు వెంటనే చచ్చిపో నమస్కారం సార్ ఏంటయ్యా మళ్ళీ వచ్చేసా అది బ్యాగ్ గురించి మీకు చెప్పాను కదా సార్ అది వెళ్ళదే ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం సార్ అలాగా నిజంగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది పోగొట్టుకున్న వాడు దొంగిలించిన వాడు ఇద్దరు కలిసి రావడం నా లైఫ్ లో మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నా అన్నిటికి మనసే కారణం సార్ మా దగ్గర దొంగతనం చేసిన డబ్బుతో ఏం చేస్తారు ఒక పది రోజులు తింటారు అంతే కదా సార్ మా అలాంటి సాధారణ మనుషులు బయటికి కోపడతామే గాని మనసులో ఏం ఉంచుకోం సార్ సరే సరే టైం అవుతుంది ఇంతకు నీ పేరేంటి స్టీఫెన్ సార్ స్టీఫెన్ చేసుకోవడమే కాదు రండి ఇద్దరు కలిసి విడాకులు తీసుకోకుండా చక్కగా జీవించండి అంబేద్ తొందరగా టైం అయిపోతుంది సారీ సార్ కొంచెం లేట్ అయింది ప్రాబ్లం మీరు ఇద్దరు ఇటు రండి ఏమయ్యా ఆ ఫైల్ ఇలా ఇవ్వు బాబు నాకు లేట్ అవుతుంది నేను వెళ్తాను ఉండవా వెళ్దు గాని దండలు మార్చుకోండి దండలు మార్చుకోండి ఇవ్వండి దండలు వేసుకోండి వేయరా నువ్వు దండ వెయ్యి వెయ్యి చాలా సంతోషంగా ఉంది సైన్ చేయండి ఇందులో ఇవ్వండి సార్ పూర్ణ అంబేద్ అందరూ కలిసి ప్రమాణాలు చేస్తారా అందరం ఒకటిగా ప్రతిజ్ఞ చేద్దామా అందరూ కలిసి చెప్పండి ఈ రోజు జీవితంలో ఒకటైనా మేము కుల మతాలను మరచి వర్ణ వర్గ భేదాలను విడిచి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఒకటిగా బతికి మనుషుల సమాజం ఏర్పాటుకి కాపు కాస్తామని తెలుగు మీద ప్రమాణం చేసి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా అందరూ అందరికి పూలివ్వు వాడు వదిలిపెట్టద్దా వాడు వాడు చచ్చాడు రా 
పదండి వెళ్దాం రెండు త్వరగా అచ్చంపేటలో రెండు కులాల మధ్య ఘర్షణ కనపడకుండా పోయిన అనిత అమ్మాయి నాన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు చెప్పండి కంకిపాడు గ్రామంలో ఉన్న రెండు వర్గాలకు చెందిన దిలీప్ అనిత కనపడడం లేదు